హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో డయాబెటీస్ అండ్ అలానే ఇన్సులిన్కి సంబంధించిన సీక్వెన్సెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో అయితే డయాబెటీస్లో రిమైనింగ్ గైడ్లైన్స్ గురించి ఇవాళ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో డయాబెటీస్లో తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే కాంప్లికేషన్ డ్యూ టు ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ సో అంటే ఇక్కడ ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోతే సో ఎలా ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అసలు ఎలా కోట్ చేయాలో ఈ గైడ్లైన్లో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో అసలు ఈ ఇన్సులిన్ పంప్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారో ముందు ఒకసారి మనం తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఎవరైతే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారో సో వాళ్ళకి ఒక్కోసారి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇన్సులిన్ అనేది వాళ్ళ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వనప్పుడు సో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ మనం ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో అయితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకోవడం అనేది కంటిన్యూస్గా జరగాల్సిన పరిస్థితి అనేది వచ్చినప్పుడు సో దాన్ని ఇన్సులిన్ పంప్ అనే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ డివైజ్ని ఒక లోపల బాడీలో అమర్చడం జరుగుతుంది సో ఈ బాడీ ఈ పంప్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సో బాడీకి ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ అనేది అవసరం అవుతుందో సో అవసరమైన టైంలో ఈ ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది టైమింగ్ ప్రకారం సో దానివల్ల అది మనకి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలా ఇన్సులిన్ పంప్ని యూజ్ చేసి మనం గ్లూకోజ్ని అంటే డయాబెటీస్ మిల్టర్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పుకున్నాను కదా సో ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది లోపల అమరుస్తారు అని చెప్పేసి సో ఇలా అమర్చిన ఇన్సులిన్ పంప్లో ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ అనేది వచ్చినట్లయితే అంటే అది మిషన్ కాబట్టి సో డెఫినెట్గా కాంప్లికేషన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో అలా ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినట్లయితే సో దానికి ఎటువంటి పరిస్థితులు వస్తే అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా కోట్ చేయాలో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇప్పుడు ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్స్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అండర్ డోస్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఓవర్ డోస్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్గా మనం అండర్ అండర్ డోస్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము అండర్ డోస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ డ్యూ టు ఇన్సులిన్ పంప్ ఫెయిల్యూర్ సో ఈ గైడ్లైన్ ఏం డిస్కస్ చేస్తారంటే సో ఇన్సులిన్ పంప్లో ఒక సాంకేతిక సమస్య అనేది డెవలప్ అయ్యి సో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు సో అంటే బాడీకి కావాల్సిన ఇన్సులిన్ అనేది ఆ ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయదు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే సో గ్లూకోజ్ని కంట్రోల్ చేయవలసిన ఇన్సులిన్ అనేది ఉత్పన్నం అవ్వదు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే పేషెంట్కి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా పెరిగిపోయి అది హైపర్ గ్లైసిమియాకి లీడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో హైపర్ గ్లైసిమియా అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్స్ట్రీమ్గా ఎలివేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ కండిషన్ని మనం హైపర్ గ్లైసిమియా అని అంటాం జరుగుతుంది సో దాన్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నారు సో అండర్ డోస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అంటే ఇవ్వవలసిన ఇన్సులిన్ డోస్ కన్నా కూడా తక్కువ ఇన్సులిన్ అనేది డెవలప్ అయ్యి బాడీలోకి వెళ్ళడం లేదంటే అసలు ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోవడం ఆ ఇన్సులిన్ పంప్ వల్ల మాల్ ఫంక్షన్ జరిగి ప్రొడ్యూస్ అవ్వకనట్లయితే సో అప్పుడు మనం ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ కోడ్ అనేది కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది అండ్ అండర్ డోస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ కోడ్ ఫ్రమ్ ఇన్సులిన్ పంప్ ఫెయిల్యూర్ షుడ్ బి అసైన్ యాజ్ ఎ కోడ్ ఫ్రమ్ సబ్ కేటగిరీ టీ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రోస్థటిక్ డివైజెస్ ఇంప్లాంట్స్ అండ్ గ్రాఫ్ట్స్ దట్ స్పెసిఫై ద టైప్ ఆఫ్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ అస్ ప్రై ప్రిన్సిపల్ అస్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఫాలోడ్ బై ద కోడ్ టీ థర్టీ ఎయిట్ డాట్ త్రీ ఎక్స్ సిక్స్ అండర్ డోసింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఆఫ్ అండ్ ఓవరాల్ హైపోగ్లాస్మిక్ డ్రగ్స్ సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ అవ్వడం వల్ల సో అండర్ డోసింగ్ అనేది జరిగి సో బాడీలో సఫిషియంట్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది ఆ ఇంప్లాంట్ పంప్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి సో దీన్ని మనం మెన్షన్ చేయడానికి టీ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్లోని కోడ్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ రీజన్ ఫర్ ద విజిట్ కూడా దానివల్లే ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి సో ఇండైరెక్ట్గా పేషెంట్కి ఏ కండిషన్ డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ కండిషన్ వచ్చినా ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వడం వల్లే వస్తుంది కాబట్టి సో ఆబ్వియస్లీ మనం టీ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ కోడ్నే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ టీ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ అంటే మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ అదర్ స్పెసిఫైడ్ అండ్ ప్రాస్థటిక్ డివైజెస్ సో ఏదైతే డివైజ్ ఉందో ఇన్సిడెంట్ పంప్ ఉందో అది సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదు అని చెప్పడం కోసం ఈ కోడ్ అనేది ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ అలానే టీ థర్టీ ఎయిట్ డాట్ త్రీ ఎక్స్ సిక్స్ అనే కోడ్ని అండర్ డో
and his insulin pump found to be malfunctioning and underdosing and develops hyperglycemia due to underdosing so ikkada patient ki em ayindi ani cheptunnaru ante ikkada patient ki type 1 diabetes mellitus undi ani cheptunnaru so atanu ame insulin ni vaadutundi ani kuda ikkada document chestunnaru aithe aa insulin anedi ippudu sariga work cheyaledu so malfunction valla so patient ki underdosing anedi jarigindi so insulin insulin pump nunchi sariga produce avvatledu ani cheptunnaru ee underdosing valla patient ki hyperglycemia ane oka complication anedi develop ayindi so ఎందుకంటే సో ఇన్సులిన్ అనేది గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు బాడీలో ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాకపోతే సో ఈ గ్లూకోజ్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్లో పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సో అలా పెరిగిపోతూ హైపర్ గ్లేసిమియా అనే ఫేజ్కి ఇక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది ఇయర్ పేషెంట్ హెస్ మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ పంప్ ద పంప్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ డ్యూ టు దిస్ మాల్ ఫంక్షన్ పేషెంట్ వుడ్ గెట్ ద వుడెన్ గెట్ ద సఫిషియంట్ ఇన్సులిన్ డోస్ ఫర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎ డయాబెటీస్ సో హీ షీ షీ డెవలప్స్ హైపర్ గ్లేసిమియా సో ఇక్కడ పేషెంట్కి మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయింది ఆ మిషన్ వల్ల సో పంప్ అనేది సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే బాడీకి సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వదు కాబట్టి సో పేషెంట్కి గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ చేసే హార్మోన్ అనేది ఏది ఉండకపోవడం వల్ల అది హైపర్ గ్లేసిమియాగా డెవలప్ అవుతుంది సో అకార్డింగ్ టు అవర్ కోడింగ్ ఐలెన్స్ ఇవి పేషెంట్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ విత్ మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ దట్ ఈస్ మాల్ ఫంక్షన్ ఇన్ అవర్ కేస్ సో ఇక్కడ మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ అంటే ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు అది సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోవడం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే బ్రేకేజ్ అవ్వడం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే లీకేజ్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఫైడ్ అవ్వడం అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే దాన్ని మాల్ ఫంక్షన్ అంటే సో అది ఉండాల్సిన వేలో కన్నా అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేస్తే దాన్నే మాల్ ఫంక్షన్ అని అంటాము సో మన కేసులో అయితే మాల్ ఫంక్ మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ వచ్చేసి మాల్ ఫంక్షన్ అంటే సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోవడం దట్ వుడ్ బి కోడెడ్ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ సో ఈ మా ఈ ప్రైమరీ ఏదైతే మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ ఉందో ఆ కోడిని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్గా ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే సో ఏదైతే అండర్ డోస్ కోడ్ ఉందో దాని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే టీ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ ఏ కమా టీ థర్టీ ఎయిట్ డాట్ త్రీ ఎక్స్ సిక్స్ ఏ కమా ఈ టెన్ డాట్ సిక్స్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ టీ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ ఏ వచ్చేసి బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ పంప్ ఇనీషియల్ ఎన్కౌంటర్ సో అంటే ఇక్కడ ఇన్సులిన్ పంప్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కాబట్టి సో ఆ కొన్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇచ్చాము సో ఇన్స్ ఆ ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల పేషెంట్కి అండర్ డోసేజ్ జరిగింది కాబట్టి టీ థర్టీ ఎయిట్ డాట్ త్రీ ఎక్స్ సిక్స్ ఈ అండర్ డోసింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఓవరాల్ హైపోగ్లాస్మిక్ డ్రగ్స్ ఇనీషియల్ ఎన్కౌంటర్ దాన్ని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇస్తున్నాము సో అది కోట్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ పేషెంట్కి హైపో హైపర్ గ్లాసిమియా జరిగింది విత్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కాబట్టి ఈ టెన్ డాట్ సిక్స్ ఫైవ్ అనే కోడ్ని మెన్షన్ చేసాం సో అంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ విత్ హైపర్ గ్లేసిమియా సో ఈ అండర్ డోస్ గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకొక ఇన్సులిన్ పంప్ కాంప్లికేషన్ ఏంటి అంటే అది ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ డ్యూ టు ఇన్సులిన్ పంప్ ఫెయిలియర్ సో ఇందాక ఏంటంటే బాడీకి అవసరమైన ఇన్సులిన్ అనేది ఆ ఇన్సులిన్ పంప్ ఇవ్వలేదు సో అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మెకానికల్ కాంప్లికేషన్ వల్ల సో ఇన్సులిన్ ఎంతైతే అవసరం అవుతూ ఎంత అయితే బాడీకి కావాలో సో దానికన్నా ఎక్కువ ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇన్సులిన్ ఓవర్ డోస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల కూడా పేషెంట్కి చాలా కాంప్లికేషన్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి సో ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తే ఎలా కోట్ చేయాలో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం an overdose of insulin due to the insulin pump malfunction resulting in an overdose of insulin we should go t85.6 mechanical complication other specified prosthetic devices implants followed by a code t38.3x1 poisoning by insulin and oral hypoglycemics accidental unintentional సో ఎప్పుడైతే పేషెంట్ ఇన్సులిన్ పంప్ మాల్ ఫంక్షన్ వల్ల ఓవర్ డోస్ అనేది జరిగినట్లయితే అప్పుడు మనం టీ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ కోడ్ని మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అది కోడ్ చేసిన తర్వాత త్రీ థర్టీ ఎయిట్ డాట్ త్రీ ఎక్స్ వన్ అనే కోడ్ని కోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఆ కోడ్ ఏంటి అంటే పాయిజనింగ్ బై ఇన్సులిన్ అండ్ ఓవరాల్ హైపర్గ్లాస్మిక్స్ యాక్సిడెంటల్ అని ఇంటెన్షన్ సో ఇక్కడ పేషెంట్కి ఓవర్ డోస్ అనేది జరిగింది సో ఓవర్ డోస్ అంటే పాయిజనింగ్ కోట్ చేయాలి కాబట్టి ఎందుకంటే ఓవర్ డోస్ వల్ల పాయిజనింగ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పాయిజనింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అనే కోడ్ని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అయితే ఈ పాయిజనింగ్ ఆఫ్ ఈ పాయిజనింగ్ స్కోర్స్ మనం కోట్ చేసినప్పుడు సో దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ కూడా మనం కోట్ చేయాలి అంటే అది యాక్సిడెంటలా లేదంటే సెల్ఫ్ హామా లేదంటే ఎవరైనా అసాల్ చేయడానికి ట్రై చేశారా ఎవరైనా కిల్ చేయడానికి ట్రై చేశారా లేదంటే అన్ అన్డిటర్మినేటెడ్గా కానీ లేదంటే
సో అయితే ఆ ఇన్సులిన్ పంప్ అనేది సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల సో బాడీకి అవసరం లే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఇన్సులిన్ అనేది బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల సో ఇన్సులిన్ అనేది ఇక్కడ ఓవర్ డోస్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇన్సులిన్ అనేది ఎక్కువగా ఓవర్ డోస్ అయిపోతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో ఇన్సులిన్ అంటే ఇన్సులిన్ గ్లూకోజ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి సో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో తగ్గిపోతే పేషెంట్కి హైపోగ్లైసిమి అనే కండిషన్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి బాగా తగ్గిపోతాయి సో ఈ కండిషన్ హైపోగ్లైసిమియా అంటాం జరుగుతుంది అండ్ అలానే ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారంటే హైపోగ్లైసిమియా విత్ కోమా అని చెప్తున్నారు సో కోమా అంటే అతను అన్కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోయారు సో హైపోగ్లైసిమియాతో పాటు కోమా కూడా వచ్చిందని చెప్తున్నారు సో నార్మల్ ఈ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి పడిపోతే బాగా సో డెఫినెట్ గా కోమాలోకి సివియర్ గా వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి Here the patient has mechanical complication of insulin pump. The pump is not working properly due to malfunction. Excess amount of insulin is sending into blood. Due to this patient develop hypoglycemia with coma. So here the insulin pump malfunction is happening. The mechanical complication of insulin pump is happening. So the 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 insulin pump is happening. According to our coding guidelines, if a patient is admitted with mechanical complication, we should code that mechanical complication as primary diagnosis. So, in our case, the primary mechanical complication is the insulin pump malfunction. So, we should report the primary diagnosis in the report. So, if we report the code, we should report the overdose in the second diagnosis. So, if we report the code, we should report the complication code in the tertiary diagnosis. So, if we allow the sequencing, T85.614A, T38.3X1A, E11.1A, E12.1A, E13.1A, E14.1A, E15.1A, E16.1A, E17.1A, E18.1A, E19.1A, E20.1A, E21.1A, E22.1A, E23.1A, E24.1A, E25.1A, E26.1A, E27.1A, E28.1A, E29.1A, E30.1A, E31.1A, E32.1A, E33.1A, E34.1A, E35.1A, E36.1A, E37.1A, E38.1A, E39.1A, E40.1A, E41.1A, E42.1A, E43.1A, E44.1A, E45.1A, E46.1A, E47.1A, E48.1A, E49.1A, E50.1A, E51.1A, E52.1A, E53.1A, E54.1A, E55.1A, E56.1A, E57.1A, 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 E57.1
సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్న కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం డయాబెటీస్ అనేది వేరే ఏదన్నా కండిషన్ వల్ల వచ్చినట్లయితే అప్పుడు మనం ఆ డయాబెట్ని సెకండరీ డయాబెటీస్ అని అంటామని చెప్పుకున్నాం కదా అండ్ అలానే ఇలాంటి సినారియోల్లో వేరే కండిషన్ వల్ల మనకి డయాబెటీస్ అనేది వచ్చినట్లయితే వేరే అండర్లైన్ కండిషన్ వల్ల మనకి ఇంకొక కండిషన్ వచ్చినట్లయితే ఏదైతే అండర్లైన్ కండిషన్ ఉందో సో అండర్లైన్ కండిషన్ మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మాత్రమే ఈ డయాబెటీస్కి సంబంధించిన కోడ్ అనేది సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో మన కేసులో ఇక్కడ పేషెంట్కి డయాబెటీస్కి రావడానికి కారణం ప్యాంక్రియోస్ క్యాన్సర్ కాబట్టి సో ప్యాంక్రియోస్ క్యాన్సర్ని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేస్తాము సో అది రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే సెకండరీ డయాబెటీస్ కోడ్ని రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సి ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ నైన్ కమా ఈ జీరో ఎయిట్ డాట్ నైన్ సో సి ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ నైన్ వచ్చేసి మాలిగ్నెన్ నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియోస్ అన్స్పెసిఫై సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ జీరో ఎయిట్ డాట్ నైన్ అంటే డయాబెటీస్ మిల్టస్ డ్యూ టు అండర్లైన్ కండిషన్ వితౌట్ కాంప్లికేషన్స్ సో సి ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ నైన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ప్యాంక్రియోస్ క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి కోడ్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఈ జీరో ఎయిట్ డాట్ నైన్ వచ్చేసి డయాబెటీస్ మిలిటస్ డ్యూ టు అండర్లైన్ కండిషన్ అంటే డయాబెటీస్ అనేది సమ్ అండర్లైన్ కండిషన్ వల్ల రావడం జరిగింది సో అండర్లైన్ కండిషన్ ప్యాంక్రియోస్ అని మనం ఆల్రెడీ ఇదివరకే కోడ్ చేసాము సో అయితే ఈ డయాబెటీస్ మిలిటస్కి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఏమీ లేవు అని చెప్పేసి ఈ జీరో ఎయిట్ డాట్ నైన్ కోడ్లో మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఒకసారి నేను పైన చూపిస్తున్న స్లైడ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి నేను టైప్ టు డయా సెకండరీ డయాబెటీస్ మిలిటస్ కోడ్ని నేను ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో లీడ్ చేసి టాబ్ లిస్ట్లో వేసినప్పుడు పైన స్లైడ్లో చూపించిన విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో అక్కడ ఈ జీరో ఎయిట్ కింద కోడ్ ఫస్ట్ అండర్లైన్ కండిషన్ సచాజ్ అని చెప్పేసి ఉంది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ఈ జీరో ఎయిట్ సిరీస్ ముందు ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన అండర్లైన్ కోడ్ అనేది ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్గా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో అది కోడ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ జీరో ఎయిట్ సిరీస్కి సంబంధించిన కోడ్స్ సెకండరీ డయాగ్నోసిస్గా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది హెన్స్ వీ షుడ్ కోడ్ అండర్లైన్ కండిషన్ అస్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఫాలోడ్ బై ద డయాబెటీస్ కోడ్ సో మనం అండర్లైన్ కండిషన్స్ని ఫస్ట్ కోడ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ డయాబెటీస్ కోడ్స్ అనేవి ఈ సెకండరీ డయాబెటీస్ కోడ్స్ అనేవి రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు గనక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే మేము నెక్స్ట్ టైం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలి అంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్